欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子采访透露，与肖战拍哭戏没被感动，谈粉丝行为偶像买单略讽刺。近年来，杨子在影视方面取得了优异的成绩，所拍摄的电视剧非常受观众喜爱，并成为爆款剧，并且新戏一部接着一部。目前。杨子待播剧《便有余生》清簪行，并且还正在拍摄《女心理师》。值得一提的是，杨子每部剧都与当红顶级男明星合作，三部剧的男主角分别是肖战、小吴、景柏然。其中《余生》是由杨子与肖战主演，因为肖战今年遇到争议性事情且被抵制的原因，致使《余生》迟迟无法开播。不过，湖南卫视已经认领了《余生》。想来，即使今年无法播出，明年也是肯定会上映。近日，杨子接受媒体采访，便谈到了《余生》，引发网友关注。采访中，杨子谈到了流量，表示提及这个词语浑身哆嗦。以前脆弱，当被误解的时候，会想着解释，非常玻璃心。同时，杨子表示不讨厌流量，认为流量是褒义词，说明得到了更多的认可。坦言自己的心态已经变化，在被说的时候会觉得跟自己没有联系。后续，杨子还谈到了拍戏惯性，表示演戏会有惯性，有时候会变得不真诚。在拍摄《余生》的时候，有何顾为肖战式的一场自己劝他的戏份，拍第一条时也哭出来了，但是明显感觉到没有被感动，只是使着劲哭出来。拍第二条时，到那个点应该要哭，但是也没有哭。最后抱在一起应该笑的时候，却感动。或导演称赞这才是真感情。其他采访中，杨子还谈到与粉丝的联系是相爱相杀，表示粉丝喜欢自己是因为认可了自己的作品。当自己颠儿的时候，粉丝会提醒冷静；当自己难受时，粉丝会表示不离不弃。这种感觉会让自己很温暖。后续主持人问杨子怎样形成与粉丝的良性互动联系，并且还 Q 到肖战，提及因为今年看到有顶流明星因为粉丝的一些冲动行为导致偶像买单，问杨子如何看待，显然此处是指的肖战。杨子还被问是否担心这样的事情发生自己身上，其表示当然。我觉得比较开心的一点是，他们看了我的作品，喜欢的我，因为我觉得我不是那种吸粉，就是觉得那种看了我一眼或喜欢我的外形就我好爱你。其实不是，他们每年都会看我的作品，其实这也是我的一个压力。他们太明白我每一年的变化有没有进步，他们也是导致我更想去演好的原因，不想让他们失望。不过前半句被热议有讽刺的意思，认为流量明星没有代表作，仅是外形被喜欢。肖战迎来两大喜事，开启里程碑庆典，球迷感觉巅峰回归。2021年对于肖战来说是不平凡的一年，这一年肖战的事业有了长足的进步。那也好，才红了两年，事业刚刚起步。盲点总是好的。近日，肖战主演的两部新剧相继官宣，《玉骨遥》结束了余生，请多指教即将上线。在影视剧方面，肖战也在不断进化，每年都有新的影视剧播出，观众已经迫不及待的想要看到他们余生了。除了演艺事业的快速发展，肖战的商业价值也越来越大。据统计。今年肖战已经连续拿到了一十多个代言，从食品到衣服，从电器到时尚产品，肖战代言的产品质量都非常高。可见，肖战对于获批产品的质量要求很高，可靠的。为什么说肖战代言的产品靠谱呢？因为肖战认可的产品质量不仅受到厂家的严格把控，也受到日夜守望的黑子的严格把控。肖战的成长是有目共睹的。此外，肖战还迎来了两项幸运事件。首先是肖战的微博粉丝即将突破三千万大关。
，可以看到，肖战目前的微博粉丝是 2,946 万， 3,000 万中还有54万。虽然目前增长缓慢，但终究会有所突破，时机不晚。3,000 万粉丝对于肖战来说意义重大，这说明肖战已经进入了 3,000 万的前列。这样的增长速度在娱乐圈是非常少见的。肖战在短短两年内就实现了这一目标，值得祝贺。预计肖战、肖战工作室和肖战球迷将在此时庆祝。三千万粉丝里程碑庆典即将开始。另一件喜事是，肖战即将迎来自己的三十岁生日。肖战出生于一九九一年一十月五日，再过不到两个月，肖战就三十岁了。每个人都知道，三十年对于一个男人来说意味着什么。肖战三十岁时，事业发展迅猛，这是他送给自己最好的礼物。在他的第一年，最重要的是他的职业生涯。现在，肖战的事业蒸蒸日上，他实现了自己三十年的人生目标。肖战的两个幸运事件很可能会同时出现，距离他三十岁生日还有五十多天。他还有三千万的五十万多粉丝，他们走到一起，真的是双喜临门。球迷们看到肖战迎来了两件大事，大家都感叹肖战又回到了巅峰。今年堪称肖战出道以来的最强年。肖战今年没有绯闻，开启了新的戏剧事业。如此丰富的资源分布，想不想想都很难。以后的肖战只会越来越强。刘亦菲、胡歌拿错对方奖杯 ，Queen 或 King 不重要，重要的恰好是他们。微博之夜终于落幕了，活动当晚也贡献了无数抓马的名场面。最大惊喜当属胡歌、刘亦菲、杨幂和刘诗诗罕见同框，让不少网友感慨梦回仙剑，带领不少网友追忆起了童年时光。一堆沉寂多年的仙剑粉再次活跃起来。也是屈指可数的密切同框。胡歌、刘亦菲分别获得微博之夜的 Queen 和 King， 大家都说他俩是真正诠释了什么是顶峰相见。有人发现刘亦菲、胡歌拿错对方奖杯 ，King 和 Queen 直接拿反了，两位真的有点可爱的搞笑在身上。网友的眼睛真的都是放大镜来的，竟然发现刘亦菲和胡歌的奖杯拿错了，刘亦菲先拿的奖杯。奖杯估计也长得太像了，拿错很正常。胡歌、刘亦菲微博之夜的同框，也让人不禁想起了娱乐圈的变化。曾经当红的小生小花，都已经成为了实力派的大明星。胡歌曾经遭遇了严重的车祸，一度演艺事业停摆，但是他没有放弃，凭借《轩辕剑之天之痕》《伪装者琅琊榜》《县委大院》等剧，赢得了观众和业内人士的尊重。和喜爱，而且摆脱了“流量小生”的称号，成为了实力派演员。如今的他已官宣结婚生子，生活幸福。刘亦菲被称为“天仙”，出道就是高峰，用四年的时间走完了别人十几年的路，从一个清纯可爱的少女，成长为了一个国际大女主。她参演了迪士尼真人版《花木兰》，打破了多项票房纪录，展现了中国女性的魅力和力量。2022年，刘亦菲从大荧幕再次转战电视剧圈，主演的古装电视剧《梦华录》让多少粉丝欣喜若狂，也备受好评。紧接着，《乘胜追击》，搭档人气小生李现出演治愈系现代剧《去有风的地方》，两部剧都美的让人一步开眼。胡歌和刘亦菲在微博之夜同框，帮我们重拾了青春的回忆。姚玲的完结是一场盛大又极致的谢幕，拿错对方奖杯又多了几分戏剧性。他们俩也不再是那个年纪的逍遥和灵儿了，祝福他们能够各自幸福、各自快乐、各自精彩。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。